太太，先生都准备好了，我扶您过去。老婆，今天是我们结婚三周年纪念日，我请了你最喜欢的乐队。老公，你对我真好，谢谢你，老公。当然了，你是我老婆，我会一辈子对你好的嗯<笑>，老婆，乐队主唱想和你合张影，去吧，他就在前面。老公，他在哪儿啊？就在前面了，你再走两步。老公，怎么没人啊？他在哪儿啊？啊，老公、啊！老公，我们之间的阻碍终于消失。走吧，宝贝儿，我们这就回家，等着收保险的赔偿金。顾先生，人死不能复生，还请您节哀顺变。这份文件您看看，如果没问题的话，签了字，您就可以获得八千万的赔偿金。再多的钱，也比不上我老婆的命。顾先生，我非常能理解您悲痛的心情，但人总是要往前看的。是啊，先生，太太在九泉之下，一定也希望您过得更好。慢着！鬼呀、啊！滚呀！这是诈尸了呀！若云，你怎么？如你所见，我还没死。这份保险不作数。老公，看见我回来了，你不高兴吗？啊？怎怎怎么会呢？我我就是太激动，高兴过头了。老婆。你没事，真是太好了。一只伪善的鳄鱼，一只放荡的狐狸。姐姐，这些豺狼虎豹都会为你的死付出代价。他居然没死，真是命大。夜长梦多，老公，不如我们亲吻。他在众人面前露了脸，如果短时间内再次动手，我们就有骗跑的嫌疑。那怎么办啊？眼看着赔偿金就要到手了，我们之前的努力都要功亏一篑了吗？别急，我们能杀他一次，就能杀了他第二次。<笑>真是好筹算，只可惜这次拿刀的刽子手是我。沈离。没有逃亡是吧？他是个瞎子。你干什么？我只是想让你帮我削个苹果。我在外面叫你，一直没有理我。太太，那。
那也不能随便进我的房间呀、啊，沈林，我想你搞错了，你只是个保姆，借住在我的房子里。按道理来说，这个房间并不属于你，所以以后不要再让我听见这种没有界限的报复，明白了吗？明白了，太太。啊,啊！不好意思啊，沈林，你知道的，我是个瞎子，一时不小心打碎了你的东西。没关系的，太太，您快点回去休息吧。啊、老公，没事吧？这只是一点开胃小菜，以后的日子还长着。江若雨，似乎有些不对劲。啊，江若雨，似乎有些不对劲。是啊，他一个瞎子，从那么高的地方摔下来，居然能安然无恙的回来。老公，你说他是不是复明了？你最近盯紧他，如果他真的复明了，那必然是察觉到什么而没有告诉我们。如果真是这样。我们就只能先下手为强。姐姐，你在吗？姐姐，姐姐老婆，你怎么起来了？啊，我我口渴，想起来喝杯水，但是没有找到门。这种小事你叫我就行，你眼睛不方便，万一摔倒怎么办？我知道了。走，我们回去。这灯难道是他开的？老婆。你眼睛真漂亮，每次看到你，我都会忘记，其实你是个盲人。自从你掉下山崖回来后，我就总觉得你好像能看见。复明这么好的事情，为什么不告诉老公？难道是我想错了？江若云他还是个瞎子。老公，嗨、哎，你最近。怎么疑神疑鬼的？开不是背着我做了什么亏心事吧？怎么可能？<笑>那就好。阿小姐，江氏集团的股份回收的差不多了。嗯，很好。你们不要把股份放在同一个人手里，以免顾免怀疑。还有，多带几个人去山崖下找找，务必找到姐姐的尸首。嗯嗯，沈林，你去哪儿了？啊，我去给太太您买菜了。是吗？真是辛苦你了。差点忘了，他是个瞎子。帮我倒杯咖啡吧，加些冰块进去。咖啡不如热水，我烫死你个死瞎子！哼，太太，咖啡好了。加冰块了吗？当然，太太，您快拿着吧。太太，您快拿着吧。啊啊啊啊、不好意思啊，一时手滑。不过好在加了冰块，应该不烫的。你，嗯，烫死人家了！你看你老婆干的好事儿。他一个盲人。这么巧就躲过了滚烫的热水。你的意思是，他是故意的？我明天再找机会试探他一下。那今天我受的委屈，你可要好好补偿我。你就不怕被他听到？嘘
我在他晚饭里加蓝棉药，他醒不过来的。<笑>你这个小妖精！<笑>既然这么喜欢让人旁观，想必你们也不介意多几个观众。老公，我们这是要去哪儿？我这不是看你在家闷了太久，带你出来透透气。老公，慢点走。老婆，我得回车上拿点东西，前面是绿灯，很安全，你自己先过去。嗯、江若月，我就要看看你是不是真小子。刚才的确是绿灯，现在……顾明，你不会知道，为了骗过你，我比你想象中更能豁得出去。啊你他妈瞎呀！没看见这红灯啊！我说你呢，还真是个瞎子。老婆，老婆，你没事吧？老公，我的脚好像扭伤了。哎，你怎么做人家丈夫的？你老婆眼睛不好，还把他自己留在马路中间？老婆，我们走。神经病！怎么样，大夫？顾太太运气好，没伤到骨头。不过，这两天得好好休息，尽量少走动。谢谢大夫。你慢走。看来真的是我想多了。也是，他瞎了这么久。怎么可能突然复命？老婆，都是我不好，对不起。跳梁小丑的拙劣演技，真是让人作呕。没事儿，我不怪你。你先坐一下，我去帮你倒杯水。你不会这就相信这个瞎子了吧？万一……这是他的苦肉计呢。你也太高看他了，他怎么可能会拿自己的生命做赌注？既然他没有复命，不如我趁机了结了他。不行，这件事情得从长计议，你别乱来，否则我饶不了你。二小姐，我查到沈玲早些年玩得很开，现在她有个情夫叫杜平康，沈玲很喜欢杜平康，所以一直没敢让他知道这些事。嗯。嗯很好，狗咬狗的好戏开始了。顾明，你为了不让我对江若云下手，居然拿这些照片威胁我！开始吧。啊！这什么呀？这不是顾总吗？还真是。夫人还在旁边呢。沈林，沈林，你什么意思？我还想问你什么意思呢？你又不是由我帮你周全，你算计江若云的事会这么轻松吗？小点声！怎么，敢做还不敢认啊？杀人的时候没见你这么胆小啊！给我闭嘴！你有什么资格叫我闭嘴？你明知道我最不想让平堂知道这些事情。贱人，闹够了没有？我警告你，今天的事情我可以不跟你计较，但是如果再有下次，我有千百种方法让你悄无声息的死在这里。在自己的利益受到威胁时。牲畜总会毫不犹豫地露出獠牙。
，撕咬对方。准备一下，明天陪我去公司视察。二小姐，我们到了。护敏竟然就这样糟蹋姐姐的心血。我查了一下，大小姐失明这段时间，集团一直在顾敏手里，而且这些年老员工都被开除了。剩下这些都是他自己的朋友。一群蛀虫，放任下去，再强的根基也会腐坏。嗯，二小姐，那现在我们该怎么办？先去找顾敏。喂，喂喂，说你俩呢？你们谁啊？你不会是来面试的吧？招聘的人怎么回事？居然连一个瞎子都敢要！嘉实集团规定，不得以任何理由歧视残障人士。无论是盲人还是聋哑人，都有权利参与面试。如有违反规定者，即刻开除。那又怎样？我可是江氏集团的主管，你一个未入职的瞎子，居然敢这么跟我说话！你在装什么清高啊？都瞎了，还离不开男人，你得多寂寞。<笑>你，你居然敢打我！打你还需要分时间吗？那我下次注意。你们在闹什么？顾总，你来了。顾总，这两个不知好歹的东西，闯进我们公司，还动手打我。他一个瞎子，怎么会这么精准的打到人？老婆，你怎么突然到公司来了？刚刚是你动了什么？老婆，你怎么突然到公司来了？我若不来，怎么会知道你往公司招了些什么牛鬼蛇神？况且离我那么近，还在我耳边狂吠，打他一巴掌算什么？确实，你和姐姐，他瞎了这么久，能凭借听觉判断方位也很正常。对对对对，我是不是担心你的手也没有打伤吗？还不赶紧给夫人道歉？道歉就不必了，直接递交辞职信吧、啊。以后都不想在公司见了。啊、怎么会这样、啊？怎么会这样？老婆，你平时不爱出门的，今天怎么会想着来公司呢？顾敏，我眼睛虽然瞎了，耳朵却没有喽。平时那些人在公司都什么样子，你不知道？老婆，你别生气，我刚刚打听过了，今天来了一个大客户，他们没办法，就陪着消遣一会儿。真的吗？当然是真的。若云，你还不相信我吗？我当然相信你，如果不相信你，我就不会放权给你了。对了，老公，你还记得吴越吗？哦，当然记得。他是公司的老员工了，好久没来公司了，我想见见他。好，我现在去叫他。嗯。大小姐刚接手集团的时候，就是吴越帮忙管理的，她也是大小姐最得力的媳妇。嗯，吴越是姐姐最信任的下属，只要找到他。就有把握从顾敏手里夺回江氏集团。老婆，五月来了。嗯、夫人、啊，他不是五月。老婆，五月来了、啊。老婆，你怎么了？没事，五月，你来了。夫夫人，我来了。你的声音怎么怪怪的？我……啊，最近流感频发。他应该是生病了。呃，是啊，是啊咳咳，我最近嗓子不太舒服。哦，那你就先去休息吧。是，夫人。老婆，五月前几天脸受伤了，得吓到你了。老公，你这是什么话？你明知道我看不见，我倒是希望他能吓到我。啊，对不起啊，老婆，我给忘了。你也累了一天，我们回去吧。我扶你。嗯，这狗男人还真是多疑、啊。老公
，你在哪儿啊？啊，好，我在这儿。老婆，我们走。吴越，不管用什么方法，我都会找到你的。老公，钱还没到手，我们不能起内讧。上次的事是我冲动了，我给你道歉。那你可要好好补偿我。怎么补偿？你说。嗯嗯。江若云手里还有公司百分之二十的股份，这对我们很重要。你这几天盯着他，别让他离开你的视线。好，我知道了。真乖。你还要走多久？差不多了吧？我难得出来散心。你若是累的话，那就先回去吧。就先忍忍。等等，那个臭瞎子怎么不见了？什么？二小姐，我找到吴越了。他现在情况怎么样？后面派人关着他，我偷偷看了一眼，他的情况不是很好。你有把握把他救出来吗？有倒是有，但是自从在公司露面后，顾敏就派人看着我，不是很方便。别急，我会有办法的。沉得住气，才能钓得到鱼。好，二小姐，你自己小心。你乱跑什么？我一回身，你就不见了。下次可要跟紧一点了。再让我得意，今天。哼！醉倒了，好时机。这回可抓到了，老婆，这么晚了，要去哪儿啊？老婆，你是怎么一个人跑到那么远的地方的？啊？我下了这么多年，家门口的这条路，我早就可以摸清每一个阻碍。倒是你顾敏，今天这一出，是你和沈林故意骗我的。太太，您别生气，这深更半夜的，您背着先生偷偷出门，我和先生是为了保护您才这样做的呀。你给我闭嘴，沈林！我和我先生说话，你有什么资格插嘴？我，若云。我们是夫妻啊，你有什么文件，还要背着我偷偷送啊？啊！就是因为我们是夫妻，所以老公，你更应该相信我不会害你啊！除非你做了什么对不起我的事，怕我报复你，所以才非要看着文件不可。怎么可能呢？既然不是非要看着文件，那我就先上楼了。太太，如果您不是心虚的话。为什么急着走啊？沈、哦、<笑>林，看来你还没有搞清楚自己的位置。在这个家里，我是主人，你是佣人，你听明白了吗？够了，若云，你要不是心虚的话，为什么会突然发火？把文件给我。如果我不能，若云，你要明白。我不会伤害你，我只是想保护你啊，我的好老婆。哎，顾明，如果你非要看这文件，看了之后，如果不是你想的那样，那我要你开除沈林。我答应你，先生。
，这，这是。这是，这，这是怎么可能？竟然是股权转让书！没错，本来这是我准备给你的惊喜礼物，不过没想到，你不仅不相信我，还派沈林监视我，我对你太失望了，所以礼物不能送给你了。不，不是的，老婆，我没有不相信你，石涛。是沈林撺掇我的，老婆，对不起啊，我不甘心他的怀疑你。顾眠，还不赶紧给太太道歉！太太，对不起，是我误会了你。既然要道歉，那就加点诚意。跪下！你别太过分了。怎么跟太太说话呢？让你跪就跪，跪出点声音来，我一个瞎子。可看不见你。集团百分之二十的股份，可比赔偿金还要值钱，可想清楚。对不起，太太，是我错了，我不应该撺掇先生怀疑你。贵的不错，收拾好东西，滚出江家。一份礼物，是让猎物放下戒心的开始。二小姐，顾眠把盯着我的人撤掉了，我已经把吴越送到医院了。吴越怎么样？医生说他恢复的不错，可以和您见面了。哼。吴越小姐，请坐。好。你不是江总，你是谁？为什么这样说？虽然你和江总长得一模一样，但是我敢确认，你不是的。真不愧是姐姐的得力助手。你好，我是江若宁，江若云的双胞胎妹妹。顾敏和沈林合谋害死了姐姐。现在还妄想吞下江氏集团，我不能眼睁睁看着姐姐的心血付之一炬，所以，我需要你的帮助。好，你需要我怎么做？我要你重新回到江氏集团。顾冕是不会同意的。你放心，很快他就做不了主了。老公，我前几日赌气，不愿意将股份转让给你，你不会生气了吧？当然不会，是我做的不够好，让你失望了。老婆，谢谢你还愿意相信我。嗯，老婆，这股份转让书你还没签字啊？啊，这份协议是我以江氏集团总裁的身份签的，我咨询过律师。最好重新以总裁的身份签字，这样股东们才更容易接受，是吗？是啊，这也是方便你以后管理嘛。你若是介意的话，那我现在就签吧。那些股东个个都不是手足的主，如果真像他说的那样，倒是便宜我。我的好老婆，当然不会。老婆，你都是为我好，我知道的。明天我就卸任，让你重新以总裁的身份回到集团。嗯，您这样做，顾冕迟早会发现的。等他反应过来，我们都已经做完了，不是吗？海城招标会准备的怎么样了？您放心，以前的人员已经全部都找回来了，他们在这方面工作经验很丰富的。嗯，那就好。江氏集团在顾冕手中亏损已久。这次的招标会至关重要。嗯，撕破脸的日子就快要到了。看样子他是想把我的人全部换掉
，我还真是小看他了。江若云自从掉牙回来后，性情大变，说不定他已经知道了真相，是故意在报复我们。既然如此，我们也没什么好留情面的了。欢迎各位来到海城项目招标会，别紧张。接下来，让我们有请江氏集团代表上台阐述。江氏集团自成立以来，一直致力于科技创新、可持续发展，希望各位能够将此次投标项交给我们公司，谢谢。下面请各负责人做最终商定的结果。下面我宣布，本次海城招标会中标的是江氏集团，请江氏集团负责人上台。我反对，我反对，这不是江氏集团的顾总吗？是啊，顾总怎么会站出来反对江氏集团中标呢？诚如各位所言。我之前确实是江氏集团的总裁，但是今天看到大家被蒙蔽，我不得不告诉你们真相。顾总有话不妨直说。几天之前，江氏集团的总裁已经变更为我的太太江若云，同时她也是这次项目招标的负责人。江若云，她不是个瞎子吗？江氏集团让一个瞎子负责我们的项目，这不是摆明看不起我们吗？老婆，你眼睛不好。怎么能负责这么大的项目呢？即便江氏集团真的中标，你让其他的公司怎么想啊？是是啊，是啊，是啊。各位，稍安勿躁。我相信大家在之前都对江氏集团的提案非常满意。既然能够合作，为什么要在意我是个瞎子呢？话虽如此，但如果让投资方知道，恐怕就对这个项目没有信心了。海城项目的负责人绝对不能是个瞎子。是啊，传出去，投资方撤资，我们就都功亏一篑了。老婆，你都听到了，你的眼睛也不能短时间内复明。我们回家吧，啊？好，我尊重大家的意见。哎呀，真是可惜了。如果老天开眼能让江小姐复明，我们简直是可以双手奉上项目。各位，所言当真。江小姐既然冥顽不灵还不死心，那就把墨镜摘下来让我们看看。老公，其实今天我有个礼物要送给你。什么？之前我意外跌落山崖，却因祸得福。自此复明，说起来还要感谢我的老公。要不是他带我到山崖边上，恐怕我下辈子都要活在黑暗中。不可能，这不可能！我怀疑江若云现在能看见。你当初给我的药，快过期了吧？顾总，当年的毒药药性非常猛烈。会让人双目失明，根本无法根治。太太，她绝对不会有复明的可能。那就好。啊，不对，你怎么可能看得见？老公，你不为我高兴吗？顾总这个样子，看起来不想让江小姐复明啊。嗯，是啊，之前不是说他们夫妻关系很好吗？什么呀？前段时间在江氏集团的高层会议上，把顾总和他情人的视频都播放出来了。啊，真的吗？你不是江若云，对，你不是江若云。老公，你怎么了？我就是若云啊。你不是，江若云根本不可能复命。难道姐姐的失明也与顾眠有关？老公，你这是什么意思？因为当年就是我亲手做的。什么？是你做的？我的意思是，当年是我亲手送若云去的医院。医生当时告诉我，若云伤得很重，这辈子都不可能复明了。所以你根本不可能是若云。老公，你再好好看看我的脸，我就是若云啊
，我就是你的妻子。不是，怪不得自从掉下山崖之后，就性格大变，不仅赶走了沈玲，还开除了江氏集团原本的员工。你这个冒牌货，差点毁了若云的心血。恶人先告状，原来是这样。那顾总也太可怜了，白白被骗了这么久。是啊，这贱人也太过分了，居然冒充江小姐欺骗我。还好顾总揭穿了他，不然的话。我们都被他忽悠了。各位有没有想过，他指认我并非江若云，或许是藏了私心呢？你个冒牌货，被揭穿了还不死心，还想倒打一耙？不如各位先看个视频，再来考虑要不要相信他的话。这没想到传闻是真的，顾总真的和保姆有一腿。这两个人真是不要脸。为了追求自己，竟然站在江小姐身边。如各位所见，我的老公早已出轨了我家保姆。他们还谋划，想要吞并我江氏集团的财产，所以他今天才会处处为难我，甚至说出我不是江若云这种胡话，企图蒙骗各位。大家不要相信他合成的视频。事到如今。如果他不是江若云，那就证明这个招标会根本就没有意义。难道大家甘愿自己承担风险吗？顾总说的也有道理，你到底是不是江若云，我们可不是你三言两语就能蒙骗过去的。我有办法，让他露出真面目。想必诸位都知道，我江氏集团的绝密文件就在这个保险箱里，而保险箱的密码只有我老婆江若云一个人知道。你打开这个箱子，不就可以证明你的身份了吗？顾总这个主意当真不错。是啊，江小姐，既然你口口声声说自己是江若云，那不介意向我们证明一下吧？怎么，不敢吗？顾敏，你还真是煞费苦心啊！你既然冒充我老婆，必须付出代价。行了，多说无益，江小姐还是快点证明自己吧。江小姐看起来这么自信，想必是对打开保险箱胸有成竹喽。自然，请吧。不过，诸位可别厚此薄彼，不要只对我一个人咄咄相逼。那你想怎么样？如果我打开了保险箱，我要你挂着“我出轨不得好死”的牌子，在江氏集团走上三圈，怎么，不敢吗？你也嚣张不了多久。好，我答应你。好，还请诸位为我们做个见证。别废话了。赶紧开箱吧。密码错误。你果然是个冒牌货，赶紧滚！别着急啊，你身上狗味太重，熏得我密码都输错了。既然如此，那我就再给你一次机会。不过我可要提醒你。这个保险箱连续输错两次密码就会永久锁定，你只有一次机会。为了姐姐的江氏集团，我必须成为他。密码正确。密码果然是爸爸的生日，这下可以证明我的身份了吗？不可能，你怎么可能知道密码？你到底是谁？哼，我就是江若云啊，我就是你的妻子啊。他果然知道密码，他就是江氏千金。是啊，那这么说来，顾总是在胡说八道。你这个冒牌货，不要高兴的太早。请解锁。这是怎么回事？江小姐不是输入正确密码了吗？这个保险箱不只有密码防护，还有一道指纹锁，只输对密码是打不开这个箱子的。很显然，这个冒牌货根本就不知道。我当是什么呢？不过一个指纹而已。你不是说只有江若云才知道保险箱的密码？既然我已经输对了密码，完全足以证明我就是江若云。
，只闻暗语不暗，又有什么关系呢？我们两个人的赌注是以打开这个箱子来判定的，现在你不敢开，是不是就证明不是江若愚？我看他说不定是知道自己装不下去了，故意拖延时间呢。冒牌货就是冒牌货，哪怕运气好蒙对了密码，假的也永远成不了真的。我看呐，你这个假货还是赶紧滚下来吧，不然待会儿被大家轰下来，你面子就丢大了。既然如此，我宣布，江氏集团此次中标作废。慢着，慢着，谁说我不敢开？只是，老公，既然还要再开一次，不如我们的赌注再加个棒。你想怎么样？<笑>各位看了这么久的热闹，不如一起参与一下。不过是个冒牌货，居然有胆量和我们叫嚣。我们都是世界五百强的集团，还会怕你个小丫头片子不成？就是，你说吧，你想跟我们赌什么？<笑>诸位果然大气。如果我能打开保险箱，你们就得把自家公司归入江氏集团旗下，而你，就将手里所有的股份。转到我的名下，各位觉得怎么样？好，没问题。好，不过如果你没有打开箱子，就别怪我们瓜分了江氏集团。口说无凭，我们白纸黑字，签字为证。老公。其他人都签完了，你是后悔了吗？行了，字签完了，你是不是该按指纹了？嗯，好，诸位都是爽快的人，我也不能犹豫。嗯<笑>。认证成功，认证成功。阿、嗯、成、啊，怎么会？为了以防万一，我需要帮我采集姐姐的指纹。嗯，好，我会去找大小姐生前的衣物的。哼、嗯，<笑>这这怎么可能？完了，完了，完了！顾眠，你不是说他是个瞎子吗？他是个冒牌货，现在是怎么回事？各位，箱子我可打开了，各位也都看到了。顾眠，今天的事你必须给我一个交代。还我公司！还我公司！还我公司！还我公司！难道你们真的相信他就是江若云？顾眠，你是不是瞎呀？江小姐密码也输对了，指纹也打开了，你还你还不相信吗？要不是你鼓舞怂恿，我们也不至于把公司赔进去。江小姐，哦不，江总。您看这合同的事，您能不能高抬贵手呢？各位，本就是旁观之人，被迫才卷入我的家事。刚刚的合同不过是和大家开个玩笑。嗯，之前江氏集团的中标项目，还望各位鼎力相助。自然，自然，我们以后一定为江氏集团马首是瞻。是啊，是啊，江总从前就是有名的商业精英，江氏重新回到您手里，嗯、那才是众望所归啊。老公，你今天的做法让我很失望。我们的赌约，希望你能遵守。哎，这是啊，哎，怎么回事啊？这怎么回事啊？啊，出轨？挂的什么？把拍下来。出轨了？这是。这什么人啊？顾敏，你的报应绝对不止于此。我怀疑姐姐的失明也和顾眠有关，你帮我查一下，当年替姐姐治疗的医生。好的，二小姐。嗯。哎，老公，你这是要去哪儿啊？你进化了这么久，不就是想让我净身出户吗？这里没有观众，没人看你表演。哎呀，你说什么呢，老公？我怎么会那么对你啊？我那时只不过是被沈林发给我的视频气昏了头，才想小小的报复你一下。我现在气消了，喏，股份还给你。你说什么？
那视频是沈林发给你的。是啊，老公，我知道是沈林勾引你的，对不对？呃，当然，要不然我怎么可能会背叛你呢？嗯、这股份，你真的要还给我？这么点股份，拿在手上都是晦气。当然是真的，不过老公，沈玲在我眼皮子底下勾引你，我真的很生气。你替我去给他点教训，股份就还给你，怎么样？你想让我杀了他？啊？怎么会？杀人可是犯法的呀。我只不过是想让你去跟他一刀两断而已。老婆，都是我不好，我会去找沈丽说清楚的。老公，我听说江若云原谅你了，你可真厉害，把他哄骗的团团转。<笑>记得你以前不抽烟的，沈林，扪心自问，我对你怎么样，好不好？老公，你对我一直都很好啊。<笑>那你为什么背叛我？我没有，老公，我没有。我早就警告过你，同样的事情我不想看见第二次。你不仅在此出卖我，还直接捅给了江若雨。你知不知道，你差点害得我净身出户。<笑>我没有，我没有。我落到今天这个地步，都是你害的。老公，别打了，我怀孕了，是你的孩子啊。你这。你以为不知道这些年你被多少男人睡过？这个孩子就是个孽种！姑娘，你狼心狗肺，不得好死！是吗？那你也会先下去替我探路的。沈小姐伤势过重，只能勉强保住性命。至于腹中的胎儿，哎，我们尽力了。嗯。混蛋！混蛋！<笑>把这个药给他吃下去，你就能为你的孩子报仇了。不，不行！杀人是犯法的，不行，不行！这个不会要了他的命，我向你保证。他杀了你的孩子，这个药只会伤了他的眼睛。你已经够心慈手软了。哼<笑>！你是说，当年我的失明？是顾冕给我下了毒。是是，这药如果剂量过大，不仅会失明，还会使人精神错乱。都是顾冕威胁我做的，我都是迫不得已。江小姐，你放过我吧，你放过我吧，江小姐。顾冕，我会让你也尝尝用不尽天日的滋味。进。顾总，我来给您打扫一下办公室。不好意思，顾总，我再给您倒一杯
不错，给你。王者，出去吧。你怎么还不走？出去。相信在座的各位呢，都是我们江氏集团精英和伙伴。那现在我们做一下本年度年度总结。大家可以看到，我们江氏在上个年度达到四十亿的营业额。我们可以看到，由于互联网和经济的迅速发展，让用听说他就是江氏集团的那个凤凰男呢、啊，差点被江总扫地出门。<笑>一个大男人混成这样，真是丢尽了男人的脸啊！哎，可别这么说，他吃软饭可是专业的，我呀可是望尘莫及呀！闭嘴，给我闭嘴！闭嘴！嗯、顾总，顾总，闭嘴！都给我闭嘴！老公，你怎么了？真是又发病了？又发病了？这么说来，真的有病啊？那江总也太可怜了。摊上个又丑鬼又有病的老公，难怪他之前一直不肯承认江总的身份，感情是有病啊！我没病，我没病。啊啊、江总、啊，你没事吧？哎，你这人，江总好心扶你，你还不领情？江总，要不我们帮你报警吧？多谢各位。既然我老公说他没病，我也不想再刺激他。不好意思啊。今天的会议就先到这儿吧，老公，我们回家吧。啊哎、江总真是人美心善、嗯，都这样了还不放弃顾眠、嗯。老公，你先休息一下，我去喊医生看看。啊！你来干什么？哟，江总住的房子可真大呀，不像我和沈林，两个人就挤在一个破出租屋里，日子过得别提有多苦。你想要什么？我给江总干活，您却忘记了给我报酬。没办法，我只好自己上门来要了。<笑>你和沈林还真是臭味相投啊！少废话，一百万，少一个字儿，我就赖在这儿，不走。嗯，行，我去给你拿。哼，你干什么？这房子这么大。我当然是怕江总跑了，我去给你拿，跑不了，你就在这儿等着。哼，你是谁？哟，这不是顾总？还你家呢？你说什么？谁让你进来的？给我滚出去！就是你老婆让我进来的，我凭什么走啊？我是这个家的男主人，我命令你给我滚出去。这好像是江总的房子吧？顾总一个软饭男，做得了主吗？听说他就是江总的凤凰男呀！我杀了你们！杀人了！杀人了！我要杀了你们！杀了你们！你们都该死！顾总，你冷静一点，我向你道歉还不行吗？完了！完了！顾敏，敏哥，敏哥
。哎，你看，新闻上说这附近有杀人犯逃窜。不会吧？这片不是富人小区吗？是啊。我没命！他们都该死，他们都该死！我没命！妈妈，你看，狗狗咬狗狗了！狗咬狗！既然进来的，给我滚出去！就是你老婆让我进来的，我凭什么走啊？不过老公。沈玲在我眼皮子底下勾引，我真的很生气。你替我去给他点教训，股份就还给你，怎么样？金浩云，心里在报复我，都是你害了我，我要杀了你。二小姐，顾勉之前买的夫妻意外保险，他还在生效。他想以姐姐的命来换保险金，那我们就以牙还牙。哦、啊，姐姐的尸首有消息了吗？还没有，我问过在山下住的农户，他们说都没有看到。加派人手，不要放过一丝一毫线索。好。江若宁，你真的骗得我好惨啊！都说你是我的小姨子，我们可是一家人呢。顾敏，你是怎么知道的？我找到了江若云的出生证明，这才知道她还有一个素未谋面的双胞胎妹妹。幸好是双胞胎啊，不然我还以为江若云诈尸了呢。你什么意思？你不是在找江若云的尸首吗？碰巧被我先找到了。只要你肯把姐姐的尸首还给我，我可以安排你出国，可以让你免于牢狱之灾。我们之前的债。一笔勾销！你凭什么给我一笔勾销？你害我被通缉，害我被嘲笑，害我失去了一切。现在给我一笔勾销，不可能。那你想怎么样？两个小时以后，东郊烂尾楼，你一个人来，要不然我就一把火烧了江若云的尸体。混，混蛋！二小姐，我们找了这么久都没有找到，他很可能在骗我们啊。我不能放过一丝一毫的可能性，我一定要带姐姐回家。哎，不好意思，女士，没有通行证，不得入内。我有很重要的事情想问你们江总。江总带着保镖去东郊烂尾楼了。东郊烂尾楼。江总，请您跟在我们身后，不要随意走动。好。顾敏，既然我遵守约定来了，你是不是该把姐姐的尸首还给我？你是遵守约定来了，可你还带了两个小尾巴，所以我还不能把你姐姐尸首给你。顾敏，说实话，我根本就不信姐姐的尸首在你这儿。但你知道我为什么还会来吗？为什么？因为我想看看。来看看这个曾经靠着女人不可一世的顾总，已经是什么老婆模样。<笑>现在我看到了，你连狗都不如。哼，江若宁、啊，你不用在这里逞口舌之快，很快你就会和你姐那个贱人一样，死在我手里。姐姐这辈子最大的错误就是可怜你嫁给你。可怜我。他凭什么可怜我？他江若云出身好又怎样啊？还不是被我玩弄于股掌之间。无论我做了什么，他还是一样的爱我，甚至他把整个江氏集团都给了我。告诉你，离开我姐姐，你什么都不是。你知道在外人的嘴里你是什么吗？你就是一个凤凰男，是一个吃软饭的废物。哼，你这个贱人
，我杀了我！我的眼睛，我的眼睛，我的眼睛，我怎么什么都看不见了？怎么会？瞎了眼的滋味不好受吧？那你怎么害忍心当年对自己的妻子下毒？是你害了我，是你害了我！江总，江总，我在这！救命！我在这！江总，我已经瞎了，今天就算是死，我也要拉你陪葬。就算是我眼睛瞎了。我让你陪我一条命，我也值了。我，平哥，我终于为你还有我们的宝宝报仇了。感谢各位愿意协助调查，有什么事儿就快说吧。我们平时都很忙的，是啊是啊，大家稍安勿躁。今天来这里主要是想问一下各位，你们都知道沈林和顾敏的关系吗？他俩那点破事儿早就在圈子里传开了。要是我说呀，江总可真是能忍。那你们了解沈林和顾敏的相处状态吗？渣男和小三的事儿，我们怎么会知道？不过，顾敏死在那女人手里。倒也不奇怪，毕竟他精神可能不太正常，可能沈林实在忍无可忍了吧。嗯，是啊，上次他发病大闹会议室，还把江总弄伤了，这也就是江总宽宏大度，才不和他计较。嗯嗯、也就是说，顾勉和沈林的矛盾是因为病情产生的，而非唐然教唆。看来江小姐确实是无辜的，可以发放赔偿金。嗯，感谢各位的配合。接下来，让我们有请本次海城项目庆功宴的主要功臣江若云小姐。这个漂亮啊！此次海城项目，多谢各位倾力相助，江氏集团定将此次荣誉铭记在心。以后的路上，我们继续前进，为社会做出更大的贡献。哈哈哈。江总，不知道能不能有幸请你喝一杯呢？还有我，还有我，恭喜江总，恭喜啊！恭喜恭喜，恭喜江总！啊啊啊啊、谢谢谢谢。这是什么？二小姐，我们没有找到大小姐的尸体，但找到这个。这是，这是。姐姐的玉佩，是，我们打听过了，山下竟然有野兽出没。二小姐，还请您节哀。对不起，大小姐，没找到你的尸体，只能给你立这个遗冠冢了。姐姐，顾眠死了，沈林也因为过失杀人进了监狱。你看，你看，我们的宝宝长得多漂亮啊！他们都得到了应有的报应，但是你却再也回不到我身边。江总，您放心吧，二小姐把公司打理的井井有条，您不用担心。这个是我们下一个项目的计划书，我想着拿给您看看。姐姐，这是爸爸送给我们的玉佩，象征着我们永远在一起。以后我会把它贴身携带，总有一天我们会再见面的。二小姐，我们该走了